I denne video skal vi se på kernereaktioner. Kernereaktioner sker, fordi kerner med energioverskud henfalder, altså omdannes til kerner, der, er, der ikke har et energioverskud. Når man skal afskæmme en kernereaktion, så skal man kende til nogle bevarelsesætninger. Det er sådan, så ladningen skal være bevaret. Nukleonkaldet, det vil sige det samlede antal protoner og neutroner, skal være bevaret. Energien skal være bevaret. Det vender vi tilbage til i mere detaljer senere i forløbet. Og endelig skal det, der hedder leptonkaldet, være bevaret. Øhm, leptoner er en bestemt slags partikler. Øhm, og vi kommer til det, når vi skal have om standardmodellen. Lige nu vil jeg bare vise en tabel med leptonkaldet. Her ses en tabel over de leptonkald, I får brug for at kende. Systemet er, at leptonkaldet er positivt, plus 1, hvis partiklen er en partikel, og minus 1, hvis det er en såkaldt antipartikel. Elektronen har for eksempel en letter, kunne man sige, som har samme masse som elektronen, men er positivt led. Det er elektronens antipartikel og kaldes en positron. Og fordi det er en antipartikel, har den, og det er den partikeltype, man kalder en lepton, så har den lepton kaldet minus 1. Vi kommer også til at støde på neutrinoen, som er en næsten masseløs partikel, og den har lepton kaldet plus 1, mens antineutrinoen, som jo er neutrinoens antipartikel, har lepton kaldet minus 1. Det får vi brug for at vide. Et alfahenfald er det en heliumkerne, der bliver udsendt. En heliumkerne består af fire nukleoner og to protoner, og altså dermed to neutroner i kernen. Nu vil jeg vise et eksempel på et alfahenfald. Man kan slå op i en nukleidtabel, at grundstoffet radium, den her radiumisotop, der hedder 226, 88, altså 88 protoner og 226 nukleoner er alfa radioaktivt. Det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så vil den her radiumkerne blive omdannet til en anden kerne under udsendelse af en heliumkerne. Det vil sige, at der på den anden side her vil være en heliumkerne, og man finder sig simpelthen ud af, hvad er det så, der er tilbage? Ja, der bliver udsendt en heliumkerne, så der forsvinder fire nukleoner. Det vil sige, at der må være 222 nukleoner tilbage. Fordi 226 minus 4 er 222. Og der forsvinder to øhm, protoner, og dermed må der være 86 protoner tilbage. Det viser sig at være stoffet radon, som man forkorter med Rn. Og det kan man slå op i det nye periodiske system, hvis man ikke lige ved, hvad det er for et stof. Så det er altså et eksempel på alfahenfald. Nu vil jeg se på et beta-minus-henfald. I et beta-minus-henfald er basisreaktionen af en Neutron bliver omdannet til en proton ved at udsende en elektron. I en neutron, som man skriver med lille n, er der en nukleon og 0 protoner. Og hvis man kigger på ladning, så er det også sådan, at neutronen er neutralt ladet. Og det der altså sker, når man har et beta minus henfald, er, at der er en af neutronerne i kernen, som bliver omdannet til en elektron. Det skriver man som 0 op i nukleontallet, fordi at en elektron ikke er en kernepartikel, og så minus 1 for neden, fordi at elektronen har ladningen minus 1. Det er altså det, der bliver udsendt. Hvad er der så tilbage? Ja, der må være en proton tilbage. Det skriver man så som 1,1p, fordi der er en kernepartikel og en proton. Og 
Men når man har noget neutralt lavet og fjerner noget negativt, jamen så må man få noget positivt ud af det. Hvis man kigger hernede på det, der er protonkaldet eller ladningskald, så kan man se, at det går op lige nu, fordi 1 minus 1, det giver 0. Og man kan også se heroppe, at nukleontallet er bevaret. Det viser sig i midlertid, at det ikke er det eneste, der bliver udsendt. Der bliver også udsendt en lille bitte næsten masse løs partikel, som, betegnes som, eller som man kalder for en antineutrino. Den blev opdaget relativt sent, men man hele tiden vidste, den var der. Fordi når man har sådan et beta-minus-henfald, så bliver elektronerne her udsendt med meget forskellige kinetiske energier. Så man har haft brug for noget til at forklare, hvor den energi blev af. Hvis man tænker i bevarelsesætninger, så er det sådan, at hvis man kigger på leptontallet, så er det også kun bevaret, hvis det er sådan, at øh, antineutrinoen er der. Det er nemlig sådan, så at elektronen, som er en partikel, den har leptontallet 1, og antineutrinoen, som er en antipartikel, antielementarpartikel, har leptontallet minus 1. Og der hverken neutroner eller protoner er leptoner, jamen, så passer det med, at der står 0 på begge sider, når man lægger det hele sammen. Så det er basisreaktionen. Lad os nu se på et eksempel på et stof, der er beta radioaktivt, og som altså henfælder ved et beta minus henfæld. Stoffet strontium er beta minus radioaktivt, det vil sige, at der bliver udsendt en elektron og en antineutrino. Og det, der sker netto i en beta minus, i et beta minus henfald, er, at der er en neutron, der bliver omdannet til en proton. Det vil sige, at der kommer en proton mere i det stof, der bliver omdannet til. Så vi har stadigvæk det samme antal nukleoner, men vi har fået en proton mere, fordi at der er en neutron, der er blevet omdannet til en proton. Som resultatet får vi her stoffet ytrium. Så det er altså et eksempel på en, et beta minus henfald. I et beta plus henfald bliver der udsendt en øh, positron, som er elektronens antipartikel. Den har samme masse som elektronen, men er positivt lavet. I sådan et henfald vil man se, at en proton, som altså har en nukleon og en proton, bliver omdannet til en neutron, som altså har en nukleon og nul protoner. Desuden bliver der udsendt en positron, som altså har nul nukleoner og ladningstal 1. Og desuden bliver der for, at leptontallet kan gå op, udsendt en neutrino. Hvis vi kigger på antallet af nukleoner, så kan man se, at der er en nukleon på begge sider. Man kan se, at ladningstallet er en på begge sider, og hvis man tæller leptoner, ja, så er det sådan, at positronen er en antipartikel og har leptontallet minus 1, mens neutrinoen er en elementarpartikel og har leptontallet plus 1. Så da der er 0 leptoner på den ene side og minus 1 plus 1 på den anden side, så stemmer leptontallet også. Lad os se på et eksempel. På, en beta plus, på et beta plus henfald. Vi har stoffet fosfor, hvor der er 30 nukleoner og 15 protoner. Det viser sig at være beta plus radioaktivt, så det vil sige, at der bliver udsendt en positron. Det vil sige, at der kommer en proton, der bliver omdannet til en neutron. Det vil sige, at der altså kommer samme antal nukleoner, men en proton bliver omdannet til en neutron, og det betyder, at protontallet falder til 14, og som resultat får man stoffet silicium. Og så skal man huske, at der også bliver udsendt en neutrino. Sådan ser det ud med et beta plus henfald. Endelig er der gamma henfald. Øh. 
Gamma radioaktive stoffer, de udsender gamma kvanter, det vil sige øhm, fotoner med en meget høj energi. Når de gør det, så sker der ingen ændringer i kernpartiklerne. Det vil sige, at man blot markerer med en asterisk, altså sådan en lille stjerne, at man har et gamma radioaktivt stof, og når der så er blevet udsendt gamma stråling, som man skriver med det græske bogstav gamma, jamen så har man en kerne med samme nukleontal og protontal, men den er ikke gamma radioaktiv mere, og derfor har man fjernet stjernen.